Друзья, привет! Сегодня сложная тема, снова у нас хочу все-таки просуждать немного на тему Китая. Но я сразу хочу предупредить, что на наших каналах мы не обсуждаем политику, мы не ругаемся, мы не освещаем те темы, которые могут спровоцировать какие-то конфликты, поэтому не стоит хулиганить в комментариях. Есть много каналов в интернете с обсуждениями политических тем. Нам это не интересно. мы говорим здесь о культуре. Так вот, тема очень сложная, потому что я вижу в комментариях дискуссии и рекомендации о том, чем сейчас должен заняться Димаш. Множество советов, рекомендаций, и я вижу, что мнения разделились у Диерс. И поэтому я хочу немного вспомнить вместе с вами историю. Ведь дело в том, что часто, оглянувшись, можно дать оценку тому, что сделано, и, безусловно, это очень важно. В общем, я хочу сказать, что, безусловно, до 2017 года Димаш был популярен и в Казахстане, и в мире. Но это была не такая широкая известность, которую он получил после 2017 года. Да, до этого было много разных выступлений. Была победа на Славянском базаре в 2015 году. Да и в 2015 и в 2016 годах Димаш выступал в разных странах Европы, Азии. А в 2016 вообще гастролировал по Казахстану с турне у Матал Маскун. Кстати, еще в 2015 он получил казахстанскую премию «Народный любимец года», между прочим, в номинации «Артист эстрада». Но надо обязательно все-таки сказать, что именно успех в Китае на Сингере сделал его всемирно известным. Конечно, я уверен, что найдутся те, кто скажет, что это Димаш сделал Сингер всемирно известным конкурсом. И я с этим тоже, кстати, согласен на 100%. Димаш меняет все конкурсы, с которыми имеет дело. И о шоу Сингер за пределами Китая действительно узнали, наверное, благодаря Димашу. Так получилось, что именно на Сингере удивительным образом совпало, так звезды что ли сошлись, так что Димаш обрел безумную популярность и в Китае, и в мире. Ну и, соответственно, Сингер тоже стал всемирно известным конкурсом. Так же, кстати, как «Новая волна» или «Славянский базар». А это связано с тем, что Димаш международный артист. Он не артист какой-то одной страны. Вот, например, наших русских суперзвезд, у которых по 20 золотых граммофонов, их, их не знают в других странах мира, а Димаша знают. Димаш – это по-настоящему народный артист мира. Но все же, возвращаясь к мысли, я хочу сказать, что именно Сингер стал отправной точкой его всемирной популярности. Но, предвидя ваши комментарии, я соглашусь, что если бы не Сингер, был бы, конечно, другой конкурс или концерт, или песня. Это действительно так. Но и отменять факт того, что 600 миллионов просмотров собрало его первое выступление на Сингере с песней «СОС», тоже невозможно, это же факт. Так что я все-таки хотел обратить ваше внимание на другое. Уже в 2017 году Димаш получил несколько музыкальных наград, в том числе лучший азиатский певец на 24-й китайской премии в области музыки. Это то же самое, что Грэмми. И также он стал самым популярным зарубежным певцом на музыкальном гала Tencent MTV Asia. А затем он стал регулярно получать самые разные награды, взрывать чарты, хит-парады. И в 2017 и в 2018 году он провел целых три сольных концерта. Он снимался в шоу, рекламе, в общем, стал настоящей суперзвездой. И с того момента, наверное, по сегодняшний день Димаш – это певец номер один в Китае. И мы уже говорили с вами, друзья, что Китай – это страна с огромной аудиторией. В общем, конечно, можно обсуждать и думать, а что было бы, если бы Димаш поехал в Америку? Почему ему сейчас не поехать? Может быть, там у него контракт, или английский язык ему мешает, или что-то его ограничивает. Но, друзья, я уверен, что для Димаша нет никаких ограничений. Он полностью свободен и в творчестве, и в выборе направлений. Он в Китае прекрасно говорит на английском языке. Да и вообще, мне кажется, на самом деле такого спора и не должно быть. Америка или Китай, а как быть тем, кто живет в Латинской Америке или в Австралии? Им теперь получается без Димаша жить. В общем, друзья, мне кажется, что вот в этом как раз и есть феномен Димаша, что Димаш это артист, которого, для которого нет границ, нет ограничений. А благодаря интернету есть возможность следить за его творчеством из самых разных точек планеты. Ну а что касается живых выступлений, то посмотрите, он дает концерты по всему миру. Нью-Йорк, Лондон, в этом году нас ждет Дубай. В общем, главное, наверное, друзья, что я хотел сказать, это я знаю, что мы все переживаем за Димаша и желаем ему сам лучшего, но все же он взрослый и не по годам мудрый человек. И также у него есть кто может подсказать и направить. Поэтому, наверное, надо сказать, что мы, естественно, можем рассуждать, мечтать. Но, наверное, правильно будет, если мы будем просто следить за его творчеством. Ну, это как я говорил уже, что кто мы такие, чтобы давать Димашу советы, где и как ему выступать. Он сам знает, что ему делать. И я уверен, что в его планах есть и исполнение мечты Латинской Америки о концертах, и песня на испанском языке, и повтор шикарного Димаш Диджитал Шоу и многое-многое другое. Ведь он любит всех Дирс, и все, что делает, это он делает для нас. Друзья, у меня на этом все. До встречи!